Quer saber de uma coisa? Tudo pode ser bom, ruim e principalmente assim assim. Tudo ao mesmo tempo ou não, e não necessariamente nessa ordem. Bom é chegar na praia à tardinha, anúncio de pôr do sol, água de ondas mansinhas, jogar a bola na espuma e sob o céu encaixar como se for a tafarel. É bom também quando começa a chover e as gotas fazem cócegas na superfície do mar, como se um cardume infinito prometesse matar a fome de todo o vidigal, assim, a cidade de Deus e vigário geral. Ruim é lembrar daquele amigo que prancha na mão morreu com o um beijo roubado de um raio. Da lembrança a correria, o medo, o medo. Medo é bom. Ruim é o medo de ter medo. Bom é voltar, trocar chuva por chope, passar atrás da pelada, a bola vai pra fora e como na crônica de Rubem Braga, sobra pra você que mata no peito, faz embaixadinha e devolve redonda. Um chute perfeito. Ruim é a fisgada na coxa, sair mancando disfarçadamente. A vergonha de estar decadente não é ruim. Ruim é o orgulho que se nega a reconhecer a decadência. É bom uma cidade estranha, onde você nunca esteve, sabe que nunca mais vai voltar. E nesse lugar você tem uma obrigação sem graça, que cumpre com estilo e precisão, traçando um dia perfeito no arco do tempo. Quando cai a noite, é bom tomar um banho e sob o chuveiro é bom sentir saudade. Ruim é não ter saudade. E como é bom sair sem direção pelas ruas da cidade, pensando no que você fez da sua vida e no que a vida fez em você. Bom é sonhar. Realizar não é tão bom, mas ruim mesmo é não realizar. O fim de um grande amor é muito, muito ruim. Um grande amor não tem fim. Bom é amar, ruim é amar. Bom é encarar a vida com fantasia. Quando um poeta desaparece, é bom botar chapéu de bogar que tudo pode solucionar. Ruim é encontrar o precipício. Morrer não deve ser tão ruim assim. E pode ser bom falar sobre bom e ruim. Não pode ser pior. Assim, assim. Bom. Palavras que você vai experimentar são verdadeiras. Elas vão mudar a sua vida se você deixar. Pois vem do coração de Deus. Ele ama você. Ele é o Pai que você tem procurado por toda a sua vida. Essa é a sua carta de amor para você. Meu filho, você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Eu sei quando se senta e quando se levanta. Eu conheço bem todos os seus caminhos. E até os cabelos da sua cabeça são todos contados. Pois você foi feito a minha imagem. Em mim você vive, se move e tem existido. Pois você é a minha descendência. Eu te conheci mesmo antes que você existisse. E escolhi você quando planejava a criação. Você não foi um erro, pois todos os seus dias estão escritos no meu livro. 
Eu determinei o momento exato do seu nascimento e onde você viveria. Você foi feito de forma admirável e maravilhosa. Eu formei você no ventre de sua mãe. E tirei você do ventre de sua mãe no dia do seu nascimento. Eu tenho sido mal representado por aqueles que não me conhecem. Eu não estou distante e zangado, pois sou a expressão completa do amor. E o meu desejo é derramar meu amor sobre você. Simplesmente porque você é meu filho. E eu sou o seu pai. Eu ofereço a você mais do que o seu pai terrestre jamais poderia oferecer. Porque sou o pai perfeito. Cada bom presente que você recebe vem da minha mão. Pois eu sou o seu provedor e supro todas as suas necessidades. Meu plano para o seu futuro tem sido sempre cheio de esperança. Porque eu te amo com um amor eterno. Meus pensamentos sobre você são incontáveis, como areia na praia. E eu me regozijo sobre você com cânticos. Eu nunca vou parar de fazer o bem para você, porque você é o meu tesouro mais precioso. Eu desejo te estabelecer com todo o meu coração e toda a minha alma. E quero te mostrar coisas grandes e maravilhosas. Se você me buscar de todo o coração, você me encontrará. Se deleite em mim, e eu darei a você os desejos do seu coração. Pois fui eu quem colocou esses desejos em você. Eu sou capaz de fazer mais por você do que podes imaginar. Pois eu sou o seu maior encorajador. Eu sou também o pai que conforta você em todas as suas dificuldades. Quando o seu coração está quebrantado, eu estou perto de você. Como um pastor carrega um cordeiro, eu carrego você perto do meu coração. Um dia eu enxugarei todas as lágrimas dos seus olhos. E afastarei de você toda a dor que tenha sofrido nesta terra. Eu sou o seu pai. E eu amo você assim como amo meu filho Jesus. Pois em Jesus meu amor por você é revelado. Ele é a representação exata do que são. Ele veio para demonstrar que eu estou contigo e não contra ti. E também para dizer a você que eu não estou contando os seus pecados. Jesus morreu para que você e eu pudéssemos ser reconciliados. Sua morte foi a expressão suprema de meu amor por você. Eu desisti de tudo que amava para que pudesse ganhar o seu amor. Se você receber o presente do meu Filho Jesus, você recebe a mim, e nada poderá separar você do meu amor outra vez. Venha para casa, e eu vou fazer a maior festa que o céu já viu. Eu sempre fui um pai, e sempre serei pai. A minha pergunta é, você quer ser meu filho? Eu estou esperando por você, com amor. Seu Pai, Deus Todo-Poderoso.
Mein Sehr, Dumm. Mein Sehr, Dumm.